Условия для следующего влога были выполнены, поэтому вот он. В прошлом видео мы переживали за то, что я не забрала вовремя паспорт. Каким-то чудом мне удалось купить билеты по бумажке с моими данными из миграционки. Веселились от китайцев на вокзале, ехали в китайском плацкарте и наконец-то добрались до Сиане. А в этом ролике вас ждут красивые виды Сиане с самых туристических мест, а именно с городской стены, окружающей старый город большим прямоугольником. Расскажу об исторической части этой постройки. Также попадем в парк вокруг пагоды диких гусей и просто насладимся красивыми видами Сиане. Вы видите эти шторки? Они везде в Китае, в кафе, в торговых центрах, в магазине. Они защищают от сквозняков, но при этом двери никто никогда не закрывает. Все их трогают и в какой-то момент они становятся прозрачно грязными. Неужели нельзя просто закрыть дверь? Красиво как. Красиво. Воу. Сейчас будет шоу какое-то. Похоже на то. Смотрите, они просто стоят с ними, все подходят фоткаться. Вот, смотрите. Никак абсолютно не реагируют. А вот это и... Я посмотрела вообще что-то. Ей прям грустно. Схлипывает как будто бы. Так и быть, добавляю историю этой стены в озвучку, хотя у меня больше формат влогов, а не историческая справка, но достопримечательность интересная. Изначально Сянь был городом, окруженным городской стеной. Сейчас же эта стена делит город на внутреннюю часть со старинными постройками и внешнюю с, так скажем, новостройками. Стена Сяня была возведена в эпоху правления династии Мин в XIV веке. Основание стены было сделано из смеси земли, известняка и клейкого риса. Такая смесь сделала стену очень прочной и устойчивой. Позднее стена стала полностью обожена кирпичами. Вокруг города вдоль стены был вырыт широкий и глубокий ров. А я вижу твой телефон. Высота стены составляет 12 метров. Ширина как большая прогулочная зона, а протяженность около 14 километров. Выйти можно только посередине стены, так что это неплохое место для первых свиданий. Сбежать можно будет только через полтора часа после начала прогулки. Кстати, через каждые 120 метров установлены крепостные башни, и в некоторых из них есть туалет, и по пути несколько сувенирных магазинов. Так что тут все продумано. Я вам сейчас расскажу, почему девушки красились белой, типа пудрой. Расскажи. Сейчас расскажу, но вообще это связано с гейшами ага. из Японии. Ага. Для того, чтобы гейш было видно в темноте, Потому что в основном с ними все встречались в темноте, чтобы не видеть, с кем ты там. Но чтобы убедиться, что там женщина, женщины красили себе лицо полностью белым, чтобы оно выделялось как бы в темноте при свете одной свечки. Вот так вот. Они задаются вопросом, почему китайские туристы, все китайцы ходят на свои достопримечательности. Деньги платят, да, отваливают. Ну да, их много. Вот мы идем, ни одного иностранца нету. Мы не считаемся. Поведаешь нам историю? А я не знаю историю этой башни. А зачем ты пришла с нами? Зачем ты с нами Я только про гейш знаю. Про историю а это, не знаю. Мама расскажет, когда подготовится. Ну ладно, ты возьмешь добавь обязательно. Ладно? 
Мы все еще на стене, и мы можем наблюдать какие-то китайские трущобы, может быть. Ну, такие какие-то грустные домики. Это, наверное, как великая китайская стена, которая вдоль Китая. Только это по кругу, по кругу, по кругу Сиане. Хорошо. Я просто в видео смотрела, что она вокруг центра именно. Вот это? Да. Вокруг центра? Да. Центр защищаем, а все остальные надо. замкадыши, да? Замкадыши, да. Это как садовое кольцо. Ну да. Застали китайскую свадьбу. Это сессию. Вот почему в Тинзине не так? Типа, может быть, Тинзин относительно новый город? Но я же говорю, даже вон на тех домах крыши вот чисто китайские. Здесь мы проходили дорогу, никто не бибикнул, не задавил. Я говорю, все-таки мы живем в селе, в Тинзине. Сейчас э, хейтеры начнут писать комментарии. Ничего страшного, мы сказали правду жизни. Потому что здесь совсем по-другому. Абсолютно здесь красивый Китай, ухоженный. Здесь даже атмосфера другая. Здесь цивильнее, как будто бы. Но плюются также на каждом шагу. Ну, что ж. Мы в метро. Сейчас поедем к другой улице. О, прогулочные достопримечательности. У нас тогда в России не толкается. Необразованные улицы. Вот там. В общем, мы с девчонками прям в восторге от Сиани. Это совершенно другой город. Он максимально не похож на Тинзинь. Здесь на каждом шагу что-то китайское, что-то красивое, что-то... Да, даже китайский. китайский. А в Тинзине абсолютно все как современный какой-то город, наверное. Я не знаю, но он причем не очень современный. Старинный, все равно как он, так или иначе. Мы зашли в Киевсишку, немножко погрелись, взяли себе чаек. Теперь мы идем гулять на ту самую красивую улицу. Сейчас как раз потемнело и все так ярко, красиво выглядит. Ой, зажало.
Что-то мне подсказывает, что мы сейчас как в Пекине пройдем полпути, так и закончится наше путешествие. Даже не полпути, одну четверть. Потому что в Пекине точно так же было. Вот мы стояли, прошли где-то метров 200 от... Да как на паспорте тоже. Нормально. Короче, остановились мы там фоткаться и долго стояли. И в итоге а, Гугун вообще закрылся. И мы не успели. Можно как вот типа вот давай попробуем поближе. Ну что ты, ну иди уже. Куда? На, в стороночку. У Курского вокзала. У меня так-то красиво получается, да? Ну я, как вокзальник. Нет, мы идем только вперед. Но вперед там тоже вперед. Вот там вперед. А, ну ладно. В сторону ладно, этой пагоды. Так, есть что обсудить, пока свет горит. Что с тобой обсуждать, скажи? Ты хейтер. хейтер. Ты хейтер. Ну посмотрите, даже туалет выглядит красиво. Тут показывает, какие кабинки заняты, какие нет. Круто. Ты обманщица. И правда. 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 У нее маразм десятой степени. А кто из нас так? Ты? Кого понятно? 8 сентября. Похоже, что получится. Короче, был сделан вывод, что мы просто реально живем не в том месте, потому что, ну, очень красиво. И это не подготовка к китайскому Новому году, ощущение будто так всегда. Это уже, наверное, подготовка к Новому году. Как много у меня уже контента для влога. Наверное, все не войдет. 
или же придется делать отдельно по городам. В общем, посмотрим. Но мне прям есть из чего выбрать. И так красиво все. Очень по-китайски у меня остаются приятные впечатления после моей поездки, потому что до этого они были только плохие. Ну, ну типа от города, да? От людей все прекрасно. А вот сама атмосфера вообще не китайская, вообще не то, что я себе представляла. А вот это именно то, как я думала, должен выглядеть Китай. Это та самая китайская забава. Пойдемте позабавляемся. Столько во всем городе нет света, сколько вот тут на одной этой площади. Полностью поддерживаю. Что ты там снимаешь? Спасибо очень. Вот у меня на все мои болячки пластырь налепили, вот когда я здесь оказалась. Отдыхай. Да, на самом деле присутствует впечатление такое именно отдыха. Зачем? Зачем нужен психолог? Можно приехать в Сянь, особенно если ты китаист. Прям чувство, что мы на какой-то праздник приехали, хотя это не праздник. Ну, хотя, я не знаю, просто тут круглый год так или как? Мне кажется, почему-то, что да. Мне тоже кажется, что да. Вот у меня первое ощущение было, когда то, что я в Китае, когда мы в Пекин вместе поехали, а, и, и сейчас. Вот именно такой Китай, наверное, всегда нам представлялся, когда мы делали всякие истории про культуру рассказывали в университете и вот именно вот этого ты ждал когда только приехал в китай это кивает, иди, выглядите это настолько красиво Ой. Ой, опять все поломали. Синьен Куайло. Давай в ту сторону. Любим Что-то мы такое взяли, интересная курочка какая-то. Ну, когда-нибудь мы с вами будем вместе ходить один раз. Нет. У меня 15 тысяч шагов. У Ани... Нет, у Полины... Вот, 16 тысяч. А у Ани вообще 14. Ходим одинаково. Ходим везде. Нет, Под ладно, шаги, 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 но почему километраж разный? Как я могла пройти почти 12 километров? Без нас. Куда ты там ходишь? А все, вам расскажу. Вы видите, что нас не давят, нас да. пропускают. Они останавливаются. Цивилизация. Да. Просто мы так привыкли, что в Тиндзине нас постоянно давят и пикают на то, что мы проходим на зеленый свет, что здесь для нас это является шоком. А в России приедем, там вообще все машины стоять будут, пока да. мы идти будем. Это вообще. Отметили то, что на улицах чистота, здесь нету всяких лавочек с вонючими тофу, сосисками, которые просто стоят на дороге. Здесь как-то все цивильненько. Ухожено, красивые здания, ничего не облазит, нет никакой разрухи. Ну, возможно, мы как бы в центре, но и в Тиньцзине мы живем в центре. Вот с такими же абсолютно домами. Кстати, а я сейчас вспомнила вот этот тренд э, про звуки Китая. Я сегодня вообще не слышала этих да. звуков. Да! Реально. В Тиньцзине они прям характерны, а тут нет. Это прям очень спокойно. Ни разу здесь не говорили фу. 
поэтому это тоже достижение и плюсик к городу. Райончик, буквально здесь какие-то явно магазины закрыты, там забор дома жилые, и ни одного мусора. Ничего типа не грязно, не воняет, все красиво. Даже приятный, типа, там, хоть, казалось бы, типа, немножко раз у нас тут нашлись обсуждения я достал микрофон для того чтобы всех было четко слышно без шумов прошу мне нечего сказать мне нет такого даже в тени когда ты идешь в таких казалось бы жилых районах где с одной стороны магазины с другой заборы жилые дома везде грязно даже нет Uh, ничего нет светофоров <свят> хотел сказать uh, света вообще никакого нет то есть ты того где боишься либо ты в мусор наступишь либо, либо в говно в любой, ну, и любой, это настолько любой. неприятно и в какой степени даже стрёмно ну, то есть прям грязные районы то есть здесь реально наслаждение идти то есть Посмотрите, как тут подстрижены четко кустики. Здесь нету ничего не облевано, нету каких-то черных точек на бетоне. То есть он чистый, за ним как бы реально ухаживают. Мусорки тут тоже не обблеванные, да? Заметим, пожалуйста. А, вот, я нашла, где облазит, но это, знаете, скорее исключение, чем правило. А в Синьцзине как раз-таки это правило, что все через жопу. Ну, там правда очень грязно в Синьцзине. Да. Вне зависимости от района, если от центра уйти, то это кошмар. Угу. Кстати, вот именно мы в центре живем, но там как будто бы хуже, чем на каких-нибудь окраинах. Все, вот наш опинин. Спасибо. Рука затекла. Ну, то есть вы заметили, да, у меня в Синьцзине даже не было влогов таких общегородских, как обычно это происходит, потому что показывать просто нечего. Ничего красивого нету. А, ну, я же не хочу показывать некрасивое, хотя буду. Подписывайтесь на канал. Далее вы увидите мой отзыв про Тиньцзинь. Возможно, придется его даже немножко переделать, потому что я его еще не записывала. Но из-за того, что я увидела, что Китай немножко по-другому выглядит, может выглядеть, то, э, вероятно, мое мнение изменится. И это круто все-таки, что я решилась э, поездить да, по стране, ну как иначе, и посмотреть другой Китай. Тем временем мы зашли в метро. Моя мысль заключается в том, что метро тут в целом вполне логичное. В общем и целом все очень структурировано, очень понятно. Да, все, нам потом будут платить. Пусть платят. Нам. Что там еще дают? На самом деле просто в Тинзине какое-то, ну, немножко непонятное метро. Тут прям либо мы просто не дошли до той станции, где непонятно. Ну, мы целый день уже ходим, и нам все реально нравится. Удивительно. Да. Удивительно. Даже стритфуд вкусный, где в Тинзине мы бы не рискнули попробовать. А, и здесь дешевле. В да. 2-3 раза дешевле. Вот эти вот карамелизированные, карамелизированные. ягоды, фрукты в Синьцзине стоят 15 юаней, а тут 4. То есть это во сколько раз дешевле? 3. 3 ну, как раза минимум. дешевле. Просто не говори. А. Вот. Ну вот зачем? Она, она бы сейчас что-нибудь интересное сказала, чтобы я головой не стукнулась или еще что-нибудь. Мы 
мы сегодня отдыхаем. Завтра у нас стереокопия. И вечером поезд в Шанхай. Всем приятного аппетита, кто ест. И спокойной ночи, кто ложит спать. Ну как будто бы мы сюда ехали практически из-за терракотовой армии как раз. Она потому она что очень популярна здесь, я хотела сходить. Но меня вот. вообще не спрашивали, куда я хочу. Вы тебя по факту поставили. Потому что, по сути, Шанхай вообще не по прямой. От Тиньцзиня и Сяня. Короче, мы делали такой круг, чтобы не сходить на терракотовую армию. Чтобы не Нет. Чтобы как раз сходить. Нам нельзя так. Нам обязательно надо сходить. Завтра поедем. Все. Ура. Все, поехали. До завтра, ребята. Убирайте свои монарки. Выдвигаемся сейчас.